Hej, Daniel heter jag och hälsar er välkomna till den här demonstrationsvideon av programmet Caustic. Caustic som är uppe i version 3.2 är ett komplett musikprogram speciellt gjort för mobiler, men som finns även för datorer. Från början fanns det enbart till mobiloperativsystemet Android, men numera finns det även för iOS, Windows och Mac OS X. För att få en komplett mobilversion måste en mindre summa betalas i respektive appbutik, men datorversionerna som är helt kompletta är helt gratis att ta ner från den officiella hemsidan. Här kommer en liten grundläggande teknisk demonstration för hur man kan påbörja en låt. För att hänga med bör den ha en viss grundläggande musikteoretisk kunskap. Nere till vänster finns en menyknapp. Trycker du på den så kommer ett antal flikar upp. I den här videon koncentrerar vi oss på första fliken kallad sång. Load och save-knappen är troligtvis självförklarande. De laddar och sparar låter i det speciella caustic-formatet. Det är alltså värt att notera att det här inte är ett program som per automatik jobbar i öppna format såsom General MIDI. Det går dock att exportera en låt genom knappen export här. Där kan man välja att exportera låten i ljudfiler eller i midi-fil. Genom det här går det då sedan att öppna låtens ljudfiler eller midi-fil i ett externt program för ytterligare postredigering. Med importknappen kan man importera midi-filer. Midi-filer innehåller dock enbart noter och inga specifika ljudinställningar. Tryck på New för att börja ett nytt projekt. För att ställa tempo, det vill säga beats per minute, alltså slag per minut, används plus- och minussymbolen här. På Signature kan man ställa taktdarten, som standard är det fyra fjärdedels takt. Vi håller oss till fyra fjärdedelar i det här exemplet. Om man vill kan man välja en skala här. Vi håller oss till vanlig västerländsk kromatisk skala i det här exemplet. Med shuffle-reglaget kan man ställa in svänget. Det innebär att det blir en tidsförskjutning i varannan sextondels not eller åttondels not, beroende på vad som väljs. Det är dock utanför omfånget på den här videon. Tryck på rutnätsknappen längst ner till vänster. På den här skärmen kan ni välja att lägga till instrument på någon av de 14 tillgängliga positionerna eller kanalerna som det också kallas. Det går alltså att använda 14 stycken instrument samtidigt. Effects, Mixer och Master öppnar skärmar som på olika sätt kan användas för att manipulera ljudet. Det är också dock utanför omfånget på den här demonstrationsvideon. Detsamma gäller även för sequencer utan. Jag trycker plus på ettan för att ladda ett instrument på första kanalen. Det finns nio olika instrument att välja på, men den här gången väljer jag instrumentet Subsynt. Tryck sedan på instrumentets ikon för att öppna kontrollskärmen för instrumentet. Som ni kan se finns det en uppsjö av kontroller för att ställa in instrumentljudet här. Det går att spela på instrumentet direkt, men då hörs bara en enkel sinuston. Så för enkelheten ska jag välja jag att ladda in ett färdiginställt ljud genom att trycka på Select Preset och välja en inställning ur fillistan här. Nu kanske ni kan se att inställningarna har ändrats efter inladdningen. Eftersom det är ett basljud så vandrar jag ner till lägsta oktav för att provspela lite. Tryck på listan med en massa hål i till vänster för att scrolla mellan de olika delarna av programmet. Jag väljer att scrolla ner ett steg för att komma till den så kallade pattern editor, det vill säga arbetsytan där man sätter dit noter tillhörande instrumentet. Här visas en takt, härdan efter kallas arbetsytan för en pattern i videon. Varje tjockade streck här är fjärdedelar. Varje liten cell utgör 16 delar. För att välja andra rytmvärden tryck på knappen grid. Längst till höger finns 64 delar. Pattern ökar inte i grafisk upplösning, istället ökar visuella storleken på pattern. För att se hela takten måste man alltså scrolla åt höger. Sen finns det 32 delar. 16 dels trioler. 16 delar igen. 8 dels trioler. 8 delar. Fjärde delar. Halvnoter. Och helnoter. Knapparna längst till vänster är till för att utöka storleken på en pattern till flera takter. Jag föredrar att använda 16 delar när jag skriver in noter, så det väljer jag igen. Pattens upplägg är att det lodräta ledet motsvarar tonhöjd som går att se på keyboarden till vänster, medan det vågräta ledet motsvarar tid. Tryck på den här knappen om du vill använda en metronom. Eftersom det är ett basljud som ska användas scrollar jag ner och till tonhöjd genom att greppa tag i keyboarden till vänster. Här nere till höger finns transportkontrollerna. Man kan välja att spela in i realtid genom att trycka på inspelningsknappen och spela på keyboarden. Det är dock utanför omfånget i den här videon. Sträcket som vandrar från vänster till höger visar vart instrumentet spelar för tillfället i pattern. Sekvensen loopar när det når sitt slut. Jag ska nu göra en mycket enkel basgång.
Det här var allt jag hade att visa i den här grundläggande demonstrationsvideon. Tack för att ni tittade!